e, iki nedeni var. Birincisi e, Harari e, sosyal bilim e, ile e, gelecek çalışmalarını besleyen teknoloji e, fikriyatını herkesin aşağı yukarı anlayabileceği yani bu alana meraklı hemen hemen herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir üslup ve dille anlatıyor. E, i̇kincisi Carl Sagan işte 80'lerde yazmış bu adam çok erken yazmış yani. E, Harari zamanında söylüyor bir takım şeyleri. Doğru zamanda söylüyor. Yani doğru zamanda doğru yerde olmak birincisi. İkincisi de dediğim gibi sosyal bilimler ve teknoloji literatürünü herkesin anlayabileceği bir biçimde harmanlamak. Bir de tabi yazım tarzı çok eğlenceli. Yani işte insan mı buğdayı evcilleştirdi, buğday mı insanı evcilleştirdi gibi örneklerden yola çıkarak bir takım şeyleri anlattı. Hep böyle hani nüktedan bir şeyle üslupla yazdığı için de popülaritesi artıyor. Ama benim şeyim fikrim doğru zamanda doğru şeyleri söylüyor olması. Harari bunu bilinç üzerinden tartışıyor. Bilinç nerede insan beyninde? Bilinç nerede? Bulamıyorsun bilincin nerede olduğunu. E, ve e, yapay zekanın performansına baktığınız zaman hani eczane işletebiliyor mesela. E, işte araba kullanabiliyor. İşte, e, istihdam raporlarına göre avukatların, mühendislerin, e, doktorların büyük bir kısmını e, önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde işsiz bırakacak yapay zeka. Ama bilinci yok. Turing testini geçiyor ama bilinci yok. Duygulanımı yok. Yani bilinç yok. Yapay zekada yani ve biz insan zihninde insanın bilinçli bir canlı olduğunu biliyoruz. Ancak insan zihninde bilinç nerede onu bilmiyoruz. Harari de bu paradoksa işaret ediyor. Yani sen şimdi bilincin nerede olduğunu, nereden kaynaklandığını ve gerekli olup olmadığını bilmeden insanı nasıl upgrade edeceksin? Ve daha da önemlisi yapay zekaların, yapay zekanın çeşitli manifestasyonlarının e, şeyleri, e, becerileri, e, Kurzweil'in e, ifade ettiği gibi üstel gelişim hızıyla artarken ve bu artış için bilince görülebilir bir ihtiyaç yokken, hani aslında bizim anladığımız anlamda bilinç diye bir şey var mı? Yoksa sadece o bizim bir yanılsamamız mı? Ruh gibi. Harari böyle soruyorsun. Yani ruh bir yanılsama diyor. Dolayısıyla bilinç de onun gibi bir yanılsama olabilir pekala. Yani e, bu nedenle tabii insanın yani şöyle bireyselliği olan insanın upgrade edilmesi mümkün mü? Bilincin nereden kaynaklandığını ve gerekli olup olmadığını siz çözmeden. Çünkü sadece izole bireysel e, bilincin aslında e, sağduyuya ihtiyacı var. Eğer network olsaydık benim davetiyeye ihtiyacım olmazdı. Ve benim evimde otururken zaten davetin verildiği yerin durumuyla ilgili gerçek zamanlı bilgim olurdu. Anlatabiliyor muyum? Bireysel karar e, entegre olmayan e, standalone dediğimiz sistemlerin için e, kritik. Bu Harari'nin Deus kitabında, Homo Deus kitabında e, Google Car kazası örneği vardır. Google Car duruyor şeyi öngörerek, yayaları e, öngörerek. E, arkasından gelen dikkatsiz sürücü Google Car'a çarpıyor. Harari şeyi söylüyor. Eğer arkadaki araba da bilgisayar tarafından kullanılıyor olsaydı ve ikisi birbirine networked olsaydı bu kaza gerçekleşmeyecekti. Anlatabiliyor muyum? Bu da tabii bizi şeye götürüyor. Yani e, bilinç gerçekten bizim için yani e, en azından e, zeki varlıklar için bilinç e, olmazsa olmaz bir şey mi gerçekten? Olmayabilir. Bilmiyoruz.
Ölüm sizin için niçin tehlikeli ya da kritik? Çünkü e, bilinç sahibi e, standalone bir varlık olarak öldüğünüz dakika e, sonrasını tecrübe yeteneğiniz yok. Ölümden sonrasını tecrübe yeteneğiniz olmadığı için de bilmiyorsunuz ne olacağını. Bilmediğiniz için de e, korkuyorsunuz, e, endişeleniyorsunuz. Bu sizin için bir sınır. E, peki, şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu singularity'ye geçişte bizim bireyselliğimizi oluşturan sınırlılıklar ve tabi dolayısıyla sınırlar, fiziksel, bilişsel sınırlar çözülecek. Biz bir tekliğe karışacağız. Ne bu? Metafiziğin size ölümden sonra olacağını söylediği şey bu. Yani şimdi bundan korkmayıp da ölümden korkmak bana biraz hani e, şey geliyor nasıl diyeyim e, anlamsız geliyor. Yani şimdi ne olacak ya biri senin bireyselliğini oluşturan sınırlar ortadan kalkacak. Çünkü o sınırlar ortadan kalkmadan ölümsüz olamıyorsun. Ya da o sınırlar varlığını sürdürdüğü için bir noktada öleceksin. Yani aslında şair bize diyor ki ya öleceksin ya öleceksin. Ya yani benim açımdan şu anda öyle ama zaten ötesi öngörülemezdik ve hani ben orada bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Bundan 5000 yıl önce bir rahibe sorduğunuz zaman da Mısır'da size aynı cevabı veriyor zaten adam. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum yani? İşte ışık var ya da ona karışıyorsun falan. <gülüyor> e, yani singularity ne oldu? İşte senin fiziksel bilişsel sınırların ortadan kalktı. Sonra ne oldu bilemiyoruz. Yani Cem Yılmaz yapıyor sevgi nerede? İçimizde. Tamam <gülüyor>
Bir başka Türkiye düşünün gene 2053 yılında. Nüfus 120 milyon. Ortalama ömür 75 yıl. Ekonomik ve askeri gücün temeli insan emeği. Şimdi bu ikisinin savaşa girdiğini düşünün. Bu iki hayali Türkiye'nin savaşa girdiğini düşünün. Hangisi kazanır sizce? İlk versiyon kazanır. Neden? Çünkü sizin insan kaynağınız, o insanların edimsel şeyi e, kabiliyetleri sınırlı. E, ama öbür tarafın e, askerleri fabrikadan çıkıyor. Yapay zeka destekli, entegre sistemler. İnsanlar tarafından komuta ediliyorseler de o insanlar da zaten network ve yapay zeka e, destekli. Yani uyumuyorlar, korkmuyorlar, hata yapmıyorlar. Yani bir general düşünün. Anlatabiliyor muyum? Askerler robot da bir de generali var bunun. O general de hata yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Bütün yani e, benim kitaplığımda tuğla kalınlığında duran e, dünya tarihini değiştiren bin bir savaş kitabı e, entegre çipte babanın kafada direkt. Ben kana move dediğim zaman yani o ne demekti falan onu hatırlamam gerekiyor. O onu direkt görüyor kafada. Ve o onu görüp kafasında bunu canlandırırken networked olduğu robotik birliklere onun o sahaya uygun versiyonunu yapma emri ver- veriyor ve bunu düşünce hızında yapıyor. Sen öbür tarafta telsizle sahadaki birliklerine ulaşmaya çalışıyorsun hala. Onlar senin ne dediğini anlayıp yapmaya çalışıyorlar falan. Yani ümitsiz vaka. Anlatabiliyor muyum? Çok ciddi eşitsizlikler doğacak. İnsan ırkının kendi içinde eşitsizlikler doğacak. Ee, i̇nsanla insandan türeyen başka akıllı varlıklar, canlı ve cansız arasında eşitsizlikler doğacak. Ve bu tür eşitsizliklerden biz hani insan tarihi bir Harari'nin dediği gibi Sapiens'in e, şeyi sicili bir e, kanıtsa e, bu tür eşitsizliklerden genellikle maraz doğuyor. Esas endişelenmemiz gereken şey bu. Kısa vadede robotların bize kıymasından değil de e, biz insanların robotların yardımıyla başka insanlara kıymasından endişe ederim. Bu zaten oluyor şu anda. Amerika'nın drone saldırıları bunun öncül örneklerinden biri aslında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ki Obama yani Trump da değil. E, drone saldırıları aracılığıyla binlerce insanın ölüm emrini verdi. Ve hani anlaşılıyor ki dronların öldürdüğü binlerce insanın çoğunun aslında hani terörle savaş çerçevesinde yürütülen kampanyanın hedefi olma özelliği yok. Yanlış yerde, yanlış zamanda bulunan talihsiz insanlar çoğu. Sızan bilgiler en azından. Ee, o yönde. E şimdi bu dronlar hani birinci dünya savaşında uçak neyse şu anda drone o. E bunun ikinci dünya savaşı var. Anlatabiliyor muyum? Birinci dünya savaşındaki uçağın kabiliyetlerini ve şeyini düşünün. İkinci Dünya Savaşı'nda uçakların neler yapabildiğini düşünün. E, şimdi dronların ne yaptığına bakın. Bir 20 yıl sonra neler yapabileceklerini düşünün. Sonuçta o makinaların kendi iradeleri yok. İrade gene kontrol insanlarda. E, e, şimdi önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde de irade sahibi makinaların insanlara saldırısından endişe etmemizi gerektirecek bir durum ortada yok. Ama irade ve bilinç sahibi olmasa bile ee, gene insan iradesine tabi ama giderek daha da yetenekli hale gelen yapay zeka sayesinde makinalar söz konusu olacak. Yani şimdi Terminatör'den niye korkuyoruz? İşte imha edilmesi çok zor. Ee, emirleri kati olarak yerine getiriyor. Öyle, e peki şimdi e, ideal asker dediğiniz ne? İmha edilmesi çok zor. Emirleri Terminatörden peki niye korkuyoruz? O ona makine emrediyor çünkü. Peki pardon e, alternatiflerim çok yüksek işlem kapasitesine sahip. İnsanlık tarihinin bütün bilgisini ve e, hümanizmin bütün geliştirdiği doneleri kullanabilen bir alternatif zeka ile e, Donald Trumpsa tamam ben birinciyi tercih edeceğim. Yani emirleri o versin. Anlatabiliyor muyum? 